আপনারা কি কখনো এমন জিনিস এক্সপিরিয়েন্স করেছেন যে ধরুন আপনারা কোনো একটা ঘটনার মধ্যে আছেন বা কোথাও একটা যাচ্ছেন কোনো একটা সিকুয়েন্সের মধ্যে আছেন হঠাৎ আপনারা লক্ষ্য করলেন যে এই বিষয়টা আপনার খুব চেনা ইভেন আপনি জানেন যে এই ব্যাপারটা সম্পর্কে আপনি নিশ্চিতভাবে এর আগে কোথাও না কোথাও দেখেছেন কিন্তু কোথায় এবং কখন এই জিনিসটা ঘটেছে আপনার সঙ্গে সেটা আপনি কিছুতেই মনে করতে পারেন না যদি আপনারা এই ঘটনাটি নিজের লাইফে এক্সপিরিয়েন্স করে থাকেন তাহলে আপনাদেরকে বলে দেব এই ঘটনার নাম হচ্ছে ডেজাভু আর আপনারা যদি জানতে চান যে এটা কেন ঘটে এটার পেছনের বিজ্ঞানটা কি আছে তাহলে আমার এই ভিডিওটি সম্পূর্ণটা লক্ষ্য করুন কারণ আমি আজকে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব নমস্কার বন্ধুরা আপনারা দেখছেন এক্সপ্লানেশন চ্যানেল আমি দেবাংশু চলুন শুরু করা যাক এই ডেজা ভু ওয়ার্ডটা একটা ফরাসি শব্দ ফ্রেঞ্চ ডেজা কথার অর্থ হচ্ছে অলরেডি আর ভু শব্দের অর্থ হচ্ছে সিন অর্থাৎ ডেজা ভু শব্দের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে অলরেডি সিন তবে এই ডেজা ভু ওয়ার্ডটা নিয়ে বা ডেজা ভুর বিষয়টা নিয়ে অনেক অনেক দিন ধরে গবেষণা কিন্তু চলে এসছে যদিও আজ অবধি কোনো পারফেক্ট পারফেক্ট ডেফিনেট কোনো রিজন এখনো পর্যন্ত জানা যায়নি তার কারণ ল্যাবরেটরিতে আজ অবধি মনিটর্ড অবস্থায় কোনো ব্যক্তির এই ডেজাহু এক্সপিরিয়েন্সকে ক্রিয়েট করা সম্ভব হয়নি সেই জন্য বিজ্ঞানীরা ডেফিনেট করে কোনো রিজন দিতে পারেনি যে আমাদের ব্রেনের কোন পার্টটা সব থেকে বেশি অ্যাক্টিভেটেড হয় এর কারণে তো এই জন্য আমরা ডেফিনেট কোনো অ্যান্সার না পেলেও বিজ্ঞানীরা কিছু কিছু বিষয় অবশ্যই আমাদের সামনে হাইলাইটেড করেছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আমরা একটু কথা বলবো প্রথম বিষয় হচ্ছে যেমন ডেজাভুকে এক্সপিরিয়েন্স করতে হলে মিনিমাম এজ হতে হবে সাত থেকে আট বছর অর্থাৎ সাত থেকে আট বছরের পূর্বে কোনো ব্যক্তি সে ডেজাভুকে ফিল করতেই পারে না এবার দেখা যাচ্ছে তার বয়স যত বাড়তে থাকে তত এই ডেজাভুকে ফিল করার রেট তার বাড়তে থাকে মোটামুটি দেখা যায় যে টিন এজ বা টোয়েন্টি এজের মাঝামাঝি অর্থাৎ টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স অবধি সব থেকে বেশি কোনো মানুষ ডেজাভুকে এক্সপিরিয়েন্স করে এবং তারপর তার বয়স যখন আরও বাড়তে থাকে মোটামুটি মিডল এজ বা ফর্টি ফিফটির কাছাকাছি যখন চলে যায় তারপর থেকে সে আর ডেজাভুকে এক্সপিরিয়েন্স করে না ওয়েল এজটা যখন ডেফিনেট করে বলা গেল তার মানে ইট ইজ আর ইস্যু উইথ আওয়ার ব্রেন ডেভেলপমেন্ট তো ওই জন্য আমরা আমাদের ব্রেন সম্পর্কে একটু জেনে নিই তবে একটা কথা বলে দিই সেটা হচ্ছে বিজ্ঞানীরা এই বিষয়ে বিভিন্ন পপুলার পপুলার থিওরি ডেভেলপ করেছেন যেগুলো আমাদের সব কনসিয়াস মাইন্ড কনসিয়াস মাইন্ডকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে কিন্তু এত জটিল থিওরি আমরা সাধারণ মানুষরা হয়তো বুঝবো না ওই জন্য একটু সহজ সরলভাবে আমাদের মতো করে আমরা বোঝার চেষ্টা করি সবার প্রথম আপনাদেরকে আমি একটি ভিশন সিস্টেম নিয়ে বলতে চাই দেখুন আমাদের ভিশন সিস্টেম কীভাবে কাজ করে ধরুন আপনারা কোনো একটা অবজেক্ট দেখছেন ধরুন আমার এই ভিডিওটাই আপনারা যে দেখছেন আপনাদের মোবাইল থেকে এই লাইট পার্টিকেলগুলো চোখে এসে পৌঁছলো এবার এই চোখে অপটিক্স নার্ভ আছে এই নার্ভগুলো এই ডেটাগুলোকে কালেক্ট করে বা রিসিভ করে নেয় এবার রিসিভ করার পর কি করবে এই নার্ভগুলো সোজা চলে যায় আমাদের ব্রেনের অক্সিপিটাল লোভে যেটা কিনা আছে আমাদের একদম পেছন দিকে মাথার তো এই অক্সিপিটাল লোভে চলে যাওয়ার পরে সেখানে ইমেজ প্রসেসিং সেন্টার কাজ করতে শুরু করে এবং ইমেজটাকে প্রসেস করার পর সে সিগনাল দেয় যে তোমরা এই জিনিসটা দেখছো এবার আমরা এইভাবে জিনিসটাকে দেখতে পাই তবে আপনাদেরকে একটা বিষয় জানতে হবে যে শুধুমাত্র আমাদের যে এই রিসেপ্টারগুলো বা এই সংগ্রাহী যে নার্ভগুলো যেগুলো আমাদের সিগন্যালটাকে গ্রহণ করছে করে শুধুমাত্র সরাসরি আমাদের ব্রেনের একদম অক্সিপিটাল লোভে পৌঁছতে পারে না তার মাঝে বার দুই দিনে তাকে হলটেজ দিতে হয় কোথাও কোথাও থামতে হয় এবার দেখুন এই জায়গাগুলোর মধ্যে খুব ইম্পর্টেন্ট দুটো জায়গার নাম হচ্ছে একটা হচ্ছে অ্যামিকডালা একটা হচ্ছে টেকটাম তো অ্যামিকডালা রিজিয়নটায় কি হয় যখনই আমাদের এই নার্ভগুলো সেই ডেটাটা নিয়ে গিয়ে ওখানে গিয়ে থামলো সঙ্গে সঙ্গে ওই অ্যামিকডালা রিজিয়নটা এই ইনফরমেশানগুলোকে গ্যাদার করলো এবং এই ইনফরমেশানগুলোকে গ্যাদার করার সাথে সাথে তারা কি করলো না আমাদের মধ্যে কি কি ইমোশনাল ফিলিংস বা ইমোশনাল এক্সপিরিয়েন্স জেনারেট করবে সেটাকে তারা ঠিক করে দিল তারপরে ওই ডেটাটাই চলে যায় আমাদের টেকটাম রিজিয়নে এই টেকটাম রিজিয়নটা অ্যাকচুয়ালি প্রিলিমিনারি ইমেজ প্রসেসিং সিস্টেমকে জেনারেট করে থাকে এবং এর ফলে আমাদের আইয়ের মুভমেন্ট ঘটে যে সকল ব্যক্তির ভিশন চলে যায় তাদের ক্ষেত্রে এই দুটো সেকেন্ডারি অর্গান কিন্তু মারাত্মক রূপে কাজ করতে পারে যেমন ধরুন কোনো ব্যক্তির ব্রেন ড্যামেজ হয়েছে এবং তার মাথার পেশন দিকটা লেগেছে এবং তার ফলে তার ভিশন চলে গেছে সেই মানুষের অক্সিপিটাল লোকটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিন্তু এই যে দুটো সেকেন্ডারি অর্গানের কথা বললাম অ্যামিক জ্বালা এবং টেকচাম সেগুলো কিন্তু অবিকৃত আছে তো এই সময় দেখা যায় যে তাদের 
হয়তো অ্যাক্টিভলি বা প্র্যাকটিক্যালি কোনো ভিশন নেই অর্থাৎ তারা কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি বুঝতে পারছে না যে কি বিষয় রয়েছে কিন্তু তারা একটা ইমপ্রেশন তৈরি করতে পারে অর্থাৎ তাদের টেক টাইম যেহেতু অ্যাক্টিভেটেড থাকে তাই জন্য প্রিলিমিনারি ইমেজ ডেভেলপমেন্টের কাজটা কিন্তু তাদের মধ্যে হয়ে যায় আর এই কারণেই দেখা যায় কোনো ব্যক্তি যদি সে অন্ধ হয় তাহলে সে যদি রাস্তা দিয়ে হাঁটে তাহলে সে কিন্তু সরাসরি নিজে থেকে কোনো কিছুকে ধাক্কা মেরে দেয় না আর এই কারণে দেখা যায় কোনো ব্লাইন্ড ব্যক্তির সামনে আপনি যদি গিয়ে হাসেন বা কোনো অন্য কোনো রকম কোনো যদি এক্সপ্রেশন দেন তাহলে তারা কিন্তু বুঝতে পেরে তার একটা রিয়াকশানও আপনাদেরকে দেয় এইটাকে বলা হয় ব্লাইন্ড সাইট সো দেখুন আমরা কোনো কিছু যখন দেখি তখন আমাদের ব্রেনে অনেক কিছু ঘটে যেগুলোকে কিনা আমরা উপলব্ধিও করতে পারি না সো হোয়াট ইজ দ্য অ্যান্সার অফ মাই ইনিশিয়াল কোয়েশ্চেন ওয়াই ডু উই এক্সপিরিয়েন্স ডেজাভু আমরা ডেজাভুকে কেন এক্সপিরিয়েন্স করি ধরুন আপনি কোথাও একটা গেছেন এবং সেখানে বিভিন্ন জিনিসপত্র দেখছেন ধরুন ফার্স্টে আপনি এক্স দেখলেন তারপর আপনি ওয়াই দেখলেন তারপর আপনি জেড দেখলেন এবারে এই যে ডেটাগুলো আপনাদের চোখে পৌঁছলো আমাদের চোখের যে রিসেপ্টার বা সংগ্রাহী যে নার্ভগুলো রয়েছে সেই নার্ভগুলো আমাদের ভিজুয়াল কন্টেক্সে নিয়ে যাওয়ার আগে প্রথমে পৌঁছয় অ্যামিকডালের রিজিয়ানে তারপরে যায় টেকটাম রিজিয়ানে এবার এই অ্যামিকডাল রিজিয়ানে কী হয় ইমোশনাল এক্সপিরিয়েন্সটা জেনারেট হয় রাইট এবারে তারপর সেই ডেটা চলে যায় আমাদের টেকটাম রিজিয়ানে আর টেকটাম রিজিয়ানে কি হয় প্রিলিমিনারি একটা ইমেজ তৈরি হয়ে যায় আর তার ফলে দেখা যায় একটা সাবকনসিয়াস মাইন্ডে মেমোরি হিসেবে কিছুটা ডেটা স্টোর থেকে যায় আর এরপরে যায় অ্যাকচুয়াল সেনসেশনটা আমাদের ভিজুয়াল কর্টেক্সে আর ভিজুয়াল কর্টেক্সে যাওয়ার পরে যখন ফুললি ইমেজটা ডেভেলপড হলো তখনই সেই আমাদের ভিজুয়াল কর্টেক্স আমাদেরকে নির্দেশ দিল যে দেখো তুমি প্রথমে এক্স দেখেছ তারপর ওয়াই দেখেছ আর এই মুহূর্তে আমাদের সাবকনসিয়াস মাইন্ড থেকে মেমোরিটা উঠে এলো এবং এসে বললো ওয়াইট 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 আই নো দ্যাট বিফোর আমি এটা আগে কোথাও দেখেছি প্রথমে এক্স তারপর ওয়াই তারপর জেড তাই না তখন আপনারা মনে করছেন যে আরে এটা কি হলো এই ব্যাপারটা কি হোয়াট ইস দিস এই সময় দেখা যায় আমাদের মাইন্ডের সব কনসিয়াস পার্ট থেকে কনসিয়াস পার্টে সেই স্মৃতিটা চলে আসে এবং ওই জন্য আমাদের মনে হয় যে এটা আমরা আগে থেকেই জানতাম অ্যাকচুয়ালি মেমোরি সিস্টেমটা ওভারল্যাপ করে ফেলে আমাদের ভিজুয়াল সিস্টেমকে আর এটাই হচ্ছে ডেজাভু বাট আপনাদের মনে একটা প্রশ্ন আসতে বাধ্য যে কই আমরা প্রত্যেক দিন তো এটা ফিল করি না এটা কেন মাঝে মধ্যে হয় ওয়েল এটা নিয়ে সায়েন্টিস্টদের জিজ্ঞেস করা হয়েছিল এবং তারা ডেফিনেট কোনো অ্যান্সার দিতে পারেননি তারা বলেন প্রবাবলি এটা একটা নিউরোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার বা নিউরোলজিক্যাল অ্যাবনর্মালিটি এর সময় দেখা যায় আমাদের নিউরনের কিছু কিছু পার্ট কোলাপস করে যায় আর এই সময় এই রেসপন্সগুলো আমাদের ভিজুয়াল কন্টেক্সে পৌঁছতে ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ডস ডিলে হয়ে যায় আর এই সময় ওই জন্য ডেজাভুকে আমরা এক্সপিরিয়েন্স করি সায়েন্টিস্টরা মনে করেন পসিবলি এটা একটা এপিলেপটিক কন্ডিশন বা এপিলেপটিক ইভেন্ট যেটা কিনা আমাদের ব্রেনের মধ্যে ঘটে তবে আপনাদের ভয় পাওয়ার কোনো দরকার নেই অ্যাবনর্মালিটির কথা শুনে হয়তো অনেকেই মনে করছেন যে আপনারা হয়তো কোনো রকম কোনো রোগে ভুগছেন তা কিন্তু না ইটস কোয়াইট ন্যাচারাল বাট আন্যাচারাল হচ্ছে সেটাই যদি আপনারা প্রায়শই এই জিনিসটাকে এক্সপিরিয়েন্স করেন যদি কেউ ডেজাভুকে প্রায় দিনে দিনে এক্সপিরিয়েন্স করতে থাকে তাহলে নিশ্চিতভাবে তার টেম্পোরাল লোভ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং তার অবশ্যই ডক্টরের সাথে কনসাল্ট করা উচিত তবে এই এপিলেপটিক ইভেন্টটা কিভাবে আপনারা ডেলি লাইফে ফিল করেন সেটা একটু বুঝিয়ে দিই ধরুন আপনারা ঘুমোতে গেছেন সবে সবে আপনাদের ঘুমটা এসছে এবং ঠিক সেই সময় আপনারা একটা স্বপ্ন দেখলেন যে হঠাৎ করে আপনি কোনো ফ্রি জায়গা থেকে পড়ে যাচ্ছেন এবং সেই সময় আপনাদের বডি একটা রকম একটা জাগ দিয়ে দিল এবং আপনারা আবার কনসিয়াস মাইন্ডে ফিরে এলেন এই জাগটাকে বলা হয় হিপনোগিক জাগ আর এটাই হচ্ছে একটা অ্যাপিলেপটিক ইভেন্ট যেটা কিনা কোয়াইট ন্যাচারাল এবং প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে একবার না একবার ঘটেছে বাই দ্য ওয়ে ডেজা ভু ইজ নট দ্য ওনলি ভু আরও কয়েক রকমের ভু রয়েছে যেমন খুব ইম্পর্টেন্ট এবং পপুলার একটা ভু হচ্ছে প্রেসকে ভু এটাকে বাঙালিরা আমরা বলি পেটে আসছে মুখে আসে না বা টিপ অফ দ্য টাং এটা অ্যাকচুয়ালি হয় কি না ধরুন আপনি কোনো একটা কিছু বিষয় আপনি নিশ্চিত যে আপনি সেটা জানেন এবং আপনি নিশ্চয়ই সেটা জানেন কিন্তু একটা সার্টেন টাইমে সেটা আপনার কিছুতেই মনে পড়বে না আপনি যতই মনে করার চেষ্টা করুন না কেন ইনফ্যাক্ট আপনার যার সাথে আছেন সেই বন্ধুদেরও কিছুতেই মনে পড়বে না সেই টপিকটা ফিলিংসটা এরকমই যেন ও মা এই কবিতাটা এই কবিতা তো আমি কতবার পড়েছি এই কবিতাটা তো আমি কতবার লিখেছি পরীক্ষায় এসছে তবু কেন আমার নামটা মনে পড়ছে না এই সময় অ্যাকচুয়ালি কি হয় না আপনারা যে টার্গেটেড ওয়ার্ডটা ইউজ করতে চাইছেন 
তার সিমিলার সিমিলার ওয়ার্ড দ্বারা আসল ওয়ার্ডটা কভার্ড হয়ে যায় আর সেই বাইরের কভার্ড যে ওয়ার্ডগুলো সেইগুলি আপনারা র্যান্ডামলি ব্যবহার করতে থাকেন এবং ব্যবহার করতে করতে দেখা যায় যে আপনার চারপাশে যে বন্ধুরা আছে তাদের মাথাতেও এই একই জিনিসগুলো অ্যাফেক্ট করতে থাকে এবং তারাও সেই একই জিনিস দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে এবং আলটিমেটলি কিছুতেই সেই নামটা মনে পড়ে না অস্বস্তি চরম সীমায় পৌঁছে গেলেন কিছুতেই তবু নামটা বেরোলো না তবে যদি আমরা টপিক চেঞ্জ করে ফেলি সেই সময় হয়তো কিছুক্ষণ পরে দেখা যায় হঠাৎ ওহো এই নামটা তো বড় লাগাছেন এই রকম একটা ফিলিংস তৈরি হয় তো বিষয়টা কি না যখনই আমরা টপিকের ট্রান্সমাইগ্রেশন ঘটাই অর্থাৎ টপিকটাকে সুইচ করে ফেলি তখন দেখা যায় ওই কভারিংসগুলো সরতে থাকে এবং টার্গেটেড ওয়ার্ডটা আমাদের সাবকনসিয়াস মাইন্ড থেকে চলে আসে আমাদের কনসিয়াস মাইন্ডে এবং এই সময় আমরা সেটাকে বলে ফেলতে পারি এটা গেল প্রেসকে ভু এছাড়া আরও এক ধরনের ভু রয়েছে সেটাকে বলা হয় জামে ভু এটা অ্যাকচুয়ালি একটু অন্যরকম ভু এটা আপনারাও হয়তো ডেলি লাইফে এক্সপিরিয়েন্স করে থাকবেন যেমন ধরুন কোনো একটা পার্টিকুলার ওয়ার্ড যেটা এখানে খুব কমন আমরা প্রত্যেক দিন আমাদের ডেলি লাইফে ইউজ করি এবং এতই কমন যে বার 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 ইউজ করি এবং একটা সময় হঠাৎ মনে হয় যে আরে এটা একটা ওয়ার্ড নাকি কি ওয়ার্ড লাগতে শুরু করে আমাদের ওয়ার্ডটাকে এবং যেন মনে হয় যে আরে এটার উচ্চারণটা কি অদ্ভুত রে কি অদ্ভুত রে কী করে আমরা প্রত্যেক দিন ব্যবহার করি এই যে নতুন করে আবিষ্কার করা এটাই হচ্ছে জামে ভু অ্যাকচুয়ালি এই স্কিজোফ্রেনিক যারা পেশেন্ট আছেন তারা মোস্ট অফ দ্য কেস এই ভুটাকে এক্সপিরিয়েন্স করে থাকেন তারা তাদের চেনা জানা যা যা সার্কামস্ট্যান্সেস যা যা মানুষ তাদের প্রত্যেকটি নতুন করে ডিসকভার করেন এবং তাদের মধ্যে এই জামে ভুর লক্ষণটা সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে বিজ্ঞানে এমন অনেক কিছু জিনিস আছে যেগুলো আবিষ্কার করা বাকি রয়ে গেছে ইনফ্যাক্ট কিছু কিছু জিনিস তো এমন আছে যেগুলোর কল্পনাও আমরা করতে পারিনি কিন্তু এমনও কিছু জিনিস রয়েছে যেগুলোকে আমরা ডেলি লাইফে ব্যবহার করি আমাদের কাছে খুব কমন তবুও আমরা তাকে নতুন করে ডিসকভার করি আশা করছি বন্ধুরা আমি আপনাদের সঠিকভাবে বোঝাতে পেরেছি যদি মনে করেন ভিডিওটি ভালো লেগেছে তাহলে একটা লাইক করে দেবেন যদি খারাপ লাগে তাহলে ডিসলাইক করতে ভুলবেন না এবং আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আপনারা কোন কোন ভুগুলোকে বেশি মাত্রায় এক্সপিরিয়েন্স করেছেন যদি মনে করেন ভিডিওটি থেকে কোনো উপকার পেলেন তাহলে বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করে দিন সবাইকে জানার সুযোগ করে দিন আরও একবার আমি দেবাংশু আপনাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আজকের ভিডিওটি শেষ করছি খুব শীঘ্রই একটা এক্সাইটিং টপিক নিয়ে আমি আসছি পর্দার এপারে